बिस्मिल्लाहमानीम असलम आलैकुम वरहमतुल्ला ए पर्या मेरे आलोचनार विषय अधिक संख्यक जैव जगह उत्पत्तर कारण एवं कैटिनेशन ये दुईटी विषय नहीं एन कथा होते जे अधिक संख्यक जैव जौ आसले क्या भाव उत्पत्ति तो हमें जी एक कथा बोलते चाहिए बोलते परि कार्बन विशेष किस वैशिष्टर कारण अधिक संख्यक जैव जगह उत्पत्ति एन कार्बन से विशेष विशेष धर्मगुल आसले कि देखे निब एक एक नम्बर कैटिनेशन धर्म हमें जी बोली दुई नम्बर समानता हम तीन नम्बर देखब कार्बनर मध्य कार्बन कार्बन द्विबंधन एवं कार्बन कार्बन त्रिबंधन गठने जो अधिक संख्यक जैव जगह उत्पत्ति चार नम्बर जेटे देखते पाई से तरित ऋणत्मकता और बंधन शक्तर जो एखे हमारे दुईटा विषय सम्पर् एक तो भलो ज्ञान अर्जन करते हैं एक तो हे कैटिनेशन एवं आकटा हे कार्बनर मध्य द्विबंधन एवं त्रिबंधन गठन कि भाव है से विषय बाकीगुलो एम आस्ते आस्ते बुझे जाब तो प्रथम तो आगे हमें एन जिनेब कैटिनेशन का बला है कैटिनेशन संज्ञा एखे रेखे दिल चार्ट उदाहरण दिखे भलोक नजर देवार चेषा करी एक नम्बर दुई नम्बर तीन नम्बर चार नम्बर चार्टि क्यों आसले कार्बनर कैटिनेशन बाट हमें क्या भाव से कैटिनेशन संज्ञा थे बोझार चेषा करी कार्बनर असंख्य परमाणु निजे मध्य जुक्त हुए ये कार्बन असंख्य परमाणु निजे मध्य जुक्त हुए बोलते कि बुझा कार्बन एखे जमन दुईटा परमाणु जुक्त हो कार्बन एखे एक दुई तीन चार पाँच छयटा जुक्त हो कार्बन एखे एक दुई तीनटा जुक्त होने छा जुक्त हो तो ये असंख्य परमाणु जुक्त होते जुक्त हार पर छोट बड़ विभिन्न आकार आकृतर शिकल गठन कर छोट एट बड़ बाट एट कथा जी चिंता कर छोट एट बड़ एवं आकार आकृतर विषय बोझा जमन आपनी जो एक चिंता करें ये हे ए रकम आकार बाट एट त्रिभुज आकृत आकृतर मत बाट एट सरल एट हे एक अन्कम आकृति तो यो हे कार्बनर कैटिनेशन अर्थात कार्बनर असंख्य परमाणु निजे मध्य जुक्त हुए विभिन्न छोट बड़ आकार आकृतर शिकल गठन करार जो क्षमताटा एर ये क्षमताटा हे कार्बनर कैटिनेशन दृष्टि आकर्षण अवश्य एक कथा बोलते हैं सम्प्रीति फुलारे नामक दीर्घ शिकलर काठाम आविष्कृत होती जी खेल करी तेल सी सिक्सटीन एवं एर आणविक भर हे सतशो बीस ये देखते एकदम फुटबल मत अवश्य अपना गूगल सार्च दिन जो आसले फुलारिन की अवश्य चित्रटी अपनारा देखे जो पारबें विशेष द्रष्टव्य अवश्य कथाटी भलोक मना रखते हैं जे कार्बन सालफार सिलिकन फसफरस प्रत्येक क्योंकि कैटिनेशन धर्म प्रदर्शन करबन कैटिनेशन प्रवणता एगुलर मध्य सब चाहते बसी और ये कारण क्यों जैव जगह उत्पत्ति कार्बन अनेक बस भूमिका पालन कर जानते हैं कार्बनर चेन कार्बन शिकल विषय की नहीं क्योंकि हमें कार्बन चेन व कार्बन शिकल विषय की जो जानते चाहिए कार्बन सम्पर्क के एक धारणा लाभ करते हैं कार्बन सर्वशेष कक्षपथ जी खेल करी कर सर्वशेष कक्षपथे कार्बन चार्ट इलेक्ट्रन रही है एवं एगुल बीजोड़ इलेक्ट्रन एन कार्बन चार्ट इलेक्ट्रन थार कारण कार्बन क्यों इलेक्ट्रन त्याग करते पर कार्बन इलेक्ट्रन ग्रहण करते पर कार्बन के इलेक्ट्रन शेयर करते हैं अर्थात सर्वशेष कक्षपथे जदि एक दुईटी तीन टी इलेक्ट्रन थे तेल तरा साधारण त्याग कर सर्वशेष कक्षपथे छयटी सतटी इलेक्ट्रन थे तेल तरा इलेक्ट्रन ग्रहण कर बाट कार्बन क्षेत्र आज है चार्ट तई से इलेक्ट्रन ग्रहण करते पर त्याग करते पर इलेक्ट्रन शेयर करते हैं तो एखे ये चार्ट हाइड्रोजें जुक्त करब एक हाइड्रोजें तो चार्ट हाइड्रोजें जुक्त कर ले कार्बन दिखे खेल करें कार्बन एन यर्वशेष कक्षपथे एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ टी इलेक्ट्रन एवं कार्बन एन अष्टक नियम सम्पन्न कर लो बाट प्रत्येक हाइड्रोजें कार्बन एक इलेक्ट्रन साथ जुक्त हुए ये 
দুয়ের নিয়ম মেনে চলেছে তো আমরা এখন এই কার্বন এবং হাইড্রোজেন আসলে যে পরস্পরের সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করেছে এই শেয়ারকৃত এই অংশটুকুকে এভাবে বোঝাতে পারি এভাবে বোঝাতে পারি এইভাবে এবং এইভাবে তো আমরা এইভাবে সম্পূর্ণটা না এঁকে আমাদের সুবিধার জন্য আমরা আসলে কার্বনের সাথে যে চারটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে তা মূলত এইভাবেই বুঝিয়ে থাকে চারদিকে চারটা হাইড্রোজেন এবং মধ্যখানে হচ্ছে কার্বন এই এক একটি বন্ড দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে কার্বনের একটা ইলেকট্রন এবং হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন পরস্পরের সাথে শেয়ার হয়ে আছে এখানে হাইড্রোজেন যুক্ত না হয়ে অন্য অন্য মৌলও যুক্ত হতে পারে কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কার্বনের যেন চারটা হাত পূরণ হয় হয় যে কোনো মূল্যে এখন আমরা চেইন বা শিকল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব ইনশাল্লাহ কার্বনের শিকলকে আমরা প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক নম্বর মুক্ত শিকল দুই নম্বরে আমরা দেখতে পাবো বদ্ধ শিকল তো এখন মুক্ত শিকলকে যদি আমরা আবার বিশ্লেষণ করতে যাই মুক্ত শিকল হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে স্ট্রেট বা সরল শিকল এবং নাম্বার টু যেটা আমরা দেখতে পাব সেটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ বা শাখা শিকল তাহলে মুক্ত শিকলের এই দুইটা উদাহরণ আমরা একটু ভালো করে জানার চেষ্টা করি একটা বলছে স্ট্রেট শিকল বা সরল শিকল আসলে স্ট্রেট শিকল বা সরল শিকল জিনিসটা কি কার্বন পরমাণু যখন একসাথে একদম সোজাসোজিভাবে যুক্ত হবে কার্বন 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 আমি তিনটা নিয়ে দেখাচ্ছি অসংখ্য নেওয়া যাবে অর্থাৎ কার্বনের একদম অসংখ্য পরমাণু নেওয়া যাবে এখন তিনটে নিয়ে আমি স্ট্রেট শিকলটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি একটা কার্বনের কয়টা হাত থাকে যেন একটু আগে আমরা শিখলাম চারটা বাট আমরা যদি দেখি কার্বনের সাথে এই কার্বন এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে তাহলে কার্বনের একটা হাত আছে তাহলে আমাদেরকে কী করতে হবে কার্বনের আরও তিনটা হাত নিতে হবে একটা দুইটা এবং আরও একটা নিয়ে নিলাম তিনটা আমরা যদি এই কার্বনের কথা চিন্তা করি একটা হাত দুইটা হাত তাহলে আমাদের দিতে হবে আরও একটা এবং এখানে আর একটা এই কার্বনের কথা যদি খেয়াল করি একটি হাত তাহলে আমাদের দিতে হবে আরও কয়টি হাত তিনটি হাত তাহলে আমরা এই হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূরণ করতে পারি সাধারণত তবে অন্য অন্য মৌল যুক্ত হতে পারে আমরা হাইড্রোজেন দ্বারা সমস্ত জিনিসগুলোকে পূরণ করে দিলাম এটা হচ্ছে স্ট্রেট শিকল স্ট্রেট শিকলে সর্বশেষ কার্বন যেটা থাকবে সেই কার্বনের সাথে আর ডান পাশে বা এই কার্বনের সাথে এই বাম পাশে আর কোনো কার্বন থাকবে না আমরা যদি আরও বড় করতে যেতাম এটাকে আরও বড় করতে পারতাম যেমন আমি যদি বলি কার্বন 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 ঘটনা কিন্তু একই রকম হবে এই কার্বনের ক্ষেত্রে এখন কয়টা হাত দরকার আরও তিনটা তাহলে আমাদের এখানে তিনটা হাত দিয়ে দিলাম এই কার্বনের অলরেডি দুইটা আছে তাহলে আরও দুইটা হাত লাগবে এই কার্বনের দুইটা আছে তাহলে আমাদের আরও দুইটা হাত লাগবে এই কার্বনের দুইটা আছে আরও দুইটা এই কার্বনের দুইটা আছে আরও দুইটা এই কার্বনের দুইটা আছে আরও দুইটা এই কার্বনের একটা আছে তাহলে একটা দুইটা তিনটা সবগুলোকে আমরা হাইড্রোজেন দ্বারা যুক্ত করতে পারি তো এটা হচ্ছে স্ট্রেট বা সরল শিকল যেই শিকলটা একদম সহজ সরল এবার আমরা দুই নম্বরে জানবো যেটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ বা শাখা শিকল আসলে কী জিনিস শাখা শিকল হচ্ছে সরল শিকলের মতোই দেখতে তো আমরা একটু ভালো করে নজর রাখি তাহলে বুঝতে পারব এখানে আমরা কার্বনের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি পরমাণু নিলাম এবং ছয়টি পরমাণুর সাথে আমরা এখন আরও নিচের দিকে কার্বন যুক্ত করতে পারি এভাবে আমরা এখানেও দিতে পারি কার্বন কার্বন যেখানে ইচ্ছে সেখানে দেওয়া যেতে পারে নামকরণের বিষয়টা তো নামকরণের দিকে থাকবে বাট আমরা এখন শুধুমাত্র বুঝছি এই জিনিসগুলো তাহলে এই কার্বন এখন এই যে আমি যে এখন শিকলটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই শিকলের সাথে দেখতে পাচ্ছি এটা শাখাভাবে আছে এই শিকলের সাথে দেখতে পাচ্ছি এটাও একটা শাখান্বিতভাবে আছে তো আমরা যদি এখন এখানে সমস্ত কার্বনের হাতগুলো পূরণ করতে চাই তাহলে কিভাবে পূরণ করতে হবে এই কার্বনের সাথে এখন একটা আছে তাহলে এখানে কিন্তু আরও তিনটা দিতে হবে বাট এগুলোতে এসে আপনাদের একটু ভেজাল লাগতে পারে আপনারা অবশ্যই ভালো করে খেয়াল করবেন এই কার্বনের কয়টা হাত আছে একটা দুইটা তাহলে আমি এখানে তিনটা এবং এখানে একটা দিয়ে দিলাম চারটা হলো এই কার্বনের কথা খেয়াল করে দেখেন একটা দুইটা তিনটা আছে তাহলে আমি এখানে আর একটা দিয়ে দিলাম হাত এখন আমাদের এই কার্বনের একটা একটা দুইটা আছে তাহলে আমাদের এখানে একটা দিতে হচ্ছে এখানে একটা দিতে হচ্ছে 
এই কার্বনের একটা হাত আছে তাহলে আমাদের তিন দিকে তিনটা দিতে হবে এই কার্বনের তিনটা আছে তাহলে এখানে আমাদের একটা দিতে হবে একইভাবে আপনারা এখানে হাতগুলো পূরণ করতে পারবেন তাহলে স্ট্রেট শিকল হচ্ছে একদম সহজ সরল এবং ব্রাঞ্চ বা শাখা শিকল হচ্ছে যেখানে একটা শিকলের সাথে অনেকগুলো শাখা কি থাকতে পারবে যুক্ত থাকতে পারবে এবার আমরা আরেকটি দেখে নেব সেটি হচ্ছে বদ্ধ শিকল বা সাইক্লিক শিকল এবং এটিকে ক্লোজড শিকলও বলা হয়ে থাকে তবে আমরা এই শিকলটার নাম সাইক্লিক শিকল হিসেবে মনে রাখব কেননা নামকরণ করার ক্ষেত্রে এই সাইক্লিক কথাটি আমাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হবে এখন আমরা সাইক্লিক শিকল বা আসলে বদ্ধ শিকল জিনিসটা আসলে কি আমরা যদি তিনটা কার্বন এইভাবে নিই এবং তাদেরকে যদি আমরা এইভাবে যুক্ত করি ভালো করে খেয়াল করবেন এই যুক্ত করার পর আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা কার্বনের হাত অবশ্যই আবারও কি করতে হবে পূরণ করতে হবে এই কার্বনের হাত কয়টা আছে এই এখানে একটা এবং এখানে একটা দুইটা তাহলে আমরা আরও দুইটা হাত নিয়ে নিলাম এবং সেগুলো আমরা হাইড্রোজেন বা অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করতে পারি এখানে আমি হাইড্রোজেনের কথাটা অগ্রাহ্য করছি এই কার্বনের হাত কয়টা আছে দুইটা তাহলে আরও দুইটা দিতে হবে এই কার্বনের হাত কয়টা আছে দুইটা তাহলে আরও দুইটা দিতে হবে এখন কথাটা খেয়াল করেন তো এই কার্বনগুলো কি আসলে একদম বদ্ধভাবে একদম আটকানো আছে না সবাই সবার সাথে একদম সাইকেলিং মতো এভাবে ঘুরছে না এরকম মনে হচ্ছে না অর্থাৎ আমাদের এই শিকলটাই হচ্ছে সাইক্লিক শিকল বা বদ্ধ শিকল আমরা যদি বদ্ধ শিকলের আরও একটা উদাহরণ লক্ষ্য করি তাহলে বিষয়টুকু আরও ভালো মতো বুঝতে পারব আমরা এখানে ছয়টা কার্বন নিয়েছি এবং এই কার্বনগুলোকে আমরা যুক্ত করে দিচ্ছি এইভাবে বেশ যুক্ত করা শেষ হয়ে গেল এবং আমাদের প্রত্যেকটা কার্বনের যদি আমরা খেয়াল করি এই কার্বনের দুইটা হাত তাহলে এগুলো তো আপনারা আশা করছি এখন বুঝতে পারছেন যে কোথায় আমাদের হাতগুলো কিভাবে বসাতে হবে তো এটাও ভালো করে খেয়াল করেন তো কোনো কার্বনই কিন্তু এখানে কি নেই আসলে আলাদাভাবে নেই সবাই সবার সাথে এখানে কি আছে যুক্ত অবস্থায় আছে তো এটাই হচ্ছে বদ্ধ শিকল বা সাইক্লিক শিকল এবার আমরা কার্বন পরমাণুর দ্বিবন্ধন এবং কার্বন পরমাণুর ত্রিবন্ধন গঠনের সক্ষমতাটা একটু ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করি কার্বন পরমাণুর আকার যথেষ্ট ছোট এবং যোজ্যতা স্তরে চারটি বিজোর ইলেকট্রন থাকার কারণে তাহলে কার্বনের আসলে আকারটা কিন্তু তত বড় নয় মাত্র দুইটা কক্ষপথ আছে এবং লাস্ট কক্ষপথে আমাদের চারটি বিজোর ইলেকট্রন আছে তো এই চারটি বিজোর ইলেকট্রন থাকার কারণে অপর কার্বন পরমাণুর সাথে দ্বিবন্ধন যুক্ত হতে পারে এবং ত্রিবন্ধন যুক্ত হতে পারে এবং এই যুক্ত হওয়ার যে সক্ষমতাটা এই সক্ষমতার কারণে কিন্তু জৈব যোগের সংখ্যা আরও অনেক অধিক হয়ে গেছে আমরা যদি একটা উদাহরণ লক্ষ্য করি তাহলে বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পারব এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে আমি যেখানে কার্বনের প্রত্যেকটা হচ্ছে একক বন্ধনে যুক্ত বাট এখানে যদি আমরা খেয়াল করি ওটার মতোই দেখতে এখানে এরকম বাট এখানে শুধুমাত্র একটা কার্বন আর একটা কার্বনের সাথে এক জায়গাতেই দ্বিবন্ধনে যুক্ত আছে তো এটা এক ধরনের জিনিস এটিও হচ্ছে আর এক ধরনের জিনিস তাহলে একই রকম দেখতে যদিও হয় কার্বন কার্বন এক বন্ধনের কারণে এক রকম জিনিস আমরা পাব এবং কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন হওয়ার কারণে আরেক ধরনের জিনিস পাব তাহলে কি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন এগুলো আমাদের জৈব যৌগকে আরও একদম সম্প্রসারিত করেনি অবশ্যই করেছে তো আমরা এই কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এবং কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন সম্পর্কে একটু ধারণা নেই যে এরা পরস্পরের সাথে যখন যুক্ত হবে কিভাবে যুক্ত হবে কার্বন কার্বন এক বন্ধন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এবং কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধনের একটু উদাহরণগুলো লক্ষ্য করার চেষ্টা করি তাহলে কার্বন এবং কার্বন পরস্পরের সাথে যখন একক বন্ধনে যুক্ত হবে তখন আমরা অবশ্যই এই কার্বন এবং এই কার্বনের মাঝে একটা বন্ড দেখাবো এবং তিন দিকে তিনটা আমাদের কি দিয়ে দেব আর হাত দিয়ে দিব তা এখন এই কার্বনের চারটা হাত তো পূরণ হতেই হবে একটা দুইটা তিনটা এবং চারটা এই হাত দ্বারা বোঝাচ্ছে দুই কার্বনেরই হাত এই কার্বনের যদি আমরা খেয়াল করি এক দুই তিন বাট আমরা যদি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের কথা খেয়াল করি তাহলে কি হয় তাহলে কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন এখন প্রত্যেকটা কার্বনের হাত কতটি হয়েছে এই কার্বনের হাত দুইটি এই কার্বনের হাতও দুইটি তাহলে আমাদের এখন মাত্র আর কয়টা লাগবে হাত দুইটা তাহলে আমরা এভাবে দিতে পারি হাত অথবা সোজা করে দেওয়া যায় কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ আমি এইভাবেও দিতে পারতাম আমরা এখানে আরও দুইটা হাত দিতে পারি 
একটা এবং আর একটা হাত দুইটা এখন আমাদের যদি কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন হয় অর্থাৎ কার্বন ত্রিপলবন কার্বন তাহলে এখন এই কার্বনের হাত হচ্ছে কয়টি তিনটি এই কার্বনের হাত হচ্ছে কতটি তিনটি তাহলে আমাদের আর কয়টা হাতের প্রয়োজন আছে একটি তাহলে আমরা এই একটা হাত হাইড্রোজেন দ্বারা পূরণ করতে পারি আর একটা হাত হাইড্রোজেন দ্বারা পূরণ করতে পারি এভাবে আমাদের কার্বন কার্বন এক বন্ধন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এবং কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন গঠন করতে পারি এবার আপনাদের জন্য একটা পরীক্ষা রয়েছে অবশ্যই পরীক্ষা দিবেন এবং এই পরীক্ষাতে কত নম্বর পাচ্ছেন আপনি সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন মাত্র দুইটি প্রশ্ন দুইটি প্রশ্নের মধ্যে দুইটি যদি পারেন তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এবং একটি পারলেও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবার পরীক্ষা নাম্বার ওয়ান এটা কোন শিকল বদ্ধ শিকল নাকি শাখা শিকল নাকি এটাই স্ট্রেট শিকল এবং এটা কোন শিকল বদ্ধ শিকল নাকি শাখা শিকল নাকি স্ট্রেট শিকল আমি উত্তর বলে দিচ্ছি আপনারা অবশ্যই মিলে নেবেন এটি হচ্ছে শাখা শিকল এবং এটি হচ্ছে বদ্ধ শিকল তার কারণ কার্বন কার্বন এটা স্ট্রেট ঠিক আছে বাট স্ট্রেটের কাছাকাছি বা যে কোনো জায়গাতে আবার শাখা হিসেবে আরেকটা শিকল যুক্ত আছে তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে একটা শাখা শিকল এবং এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে সাইক্লিক বা বদ্ধ শিকল এটা অলরেডি আমরা দেখে এসেছিলাম এই ছিল আমাদের অধিক সংখ্যক জৈব যৌগের উৎপত্তির কারণ এবং ক্যাটিনেশন সম্পর্কে আলোচনা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ